সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টিং টু এর প্রথম ম্যাথ অধ্যায় অর্থাৎ ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল অ্যান্ড শেয়ার এই অধ্যায়ের চতুর্থ ক্লাসটি করব বিগত তিনটি ক্লাসে আমি যেখানে প্রথম ক্লাসে আমি এই অধ্যায়ের যাবতীয় বেসিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম এরপরে ক্লাস নাম দুই ও তিনে আমি দুইটি বোর্ড কোশ্চেনের সমাধান দেখিয়েছিলাম যেখানে আমি মূলত সুপার প্রফিট মেথড দ্বারা কিভাবে ভ্যালুয়েশন করা হয় গুডউইলের বা সুনামের মূল্য নির্ধারণ করা হয় সেই বিষয়টি দেখিয়েছিলাম আজকে আমাদের ক্লাস নং চার আজকে আমরা আরেকটি বোর্ড কোশ্চেনের সমাধান করব এইখানে মূলত আমরা দুই হাজার সালের একটি বোর্ড কোশ্চেনের সমাধান করব তো দেখো বন্ধুরা এই অঙ্কটি কিন্তু মূলত দুই হাজার সালে এসেছিল অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং টু তে তো এইখানে প্রশ্নপত্রে বলা আছে যে দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ব্যালেন্স শিট অফ এবিসি লিমিটেড অ্যাজ অ্যান থার্টি ওয়ান ডিসেম্বর টু অর্থাৎ নিচে একটি ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে এবিসি লিমিটেড কোম্পানির এবং যেটি দেওয়া আছে দুই সালের একত্রিশ ডিসেম্বরের এখানে এক পাশে দেওয়া আছে লাইব্রেরিস আর এক পাশে দেওয়া আছে অ্যাসেস্ট এখন দেখো এখানে সম্পদের মধ্যে রয়েছে গুডউইল ল্যান্ড অ্যান্ড প্রিমিসেস এরপরে দেওয়া আছে মেশিনারি ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্ট যার মধ্যে লেখা আছে ব্র্যাকেট দিয়ে যে আইডিয়াল ক্যাশ অর্থাৎ এটি কিন্তু অলস বিনিয়োগ এরপরে বলা আছে ক্যাশ ইন হ্যান্ড তারপরে বলা আছে প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স এরপরে আছে সানরি ডেপটর্স দেখো এরপরে বলা আছে আমাদের সমন্বয়তে যে দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ ল্যান্ড অ্যান্ড প্রিমিসেস ইস টাকা টু লাখস ফিফটি থাউজেন্ড অ্যান্ড দ্যাট অফ মেশিনারি ইস টাকা সিক্স লাখস অর্থাৎ এইখানে ল্যান্ড এবং মেশিনারি মার্কেট ভ্যালু দেয়া আছে তো আমি কিন্তু বলেছিলাম যে যখন আমরা দেখব যে কোনো সম্পত্তির দুইটি মূল্য দেয়া আছে একটি হচ্ছে ফেয়ার ভ্যালু যা দেয়া আছে ব্যালেন্স শিটে আর একটি হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু বা প্রেজেন্ট ভ্যালু আমি কিন্তু সব সময় নিব যেটা আমাদের মার্কেট ভ্যালু বা প্রেজেন্ট ভ্যালু আমি কখনোই ফেয়ার ভ্যালু দেখব না আমাকে নিতে হবে মার্কেট ভ্যালু বা প্রেজেন্ট ভ্যালু তো এইখানে প্রশ্নপথে দেয়াই আছে কিন্তু মার্কেট ভ্যালু বা প্রেজেন্ট ভ্যালু এরপরে বলা আছে মার্কেট ভ্যালু অফ ইনভেন্টরি অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইস টাকা ফোর লাক্স অ্যান্ড টু লাক্স এখানে দেয়া আছে ইনভেন্টরি আর ইনভেস্টমেন্টের মার্কেট ভ্যালু তারপরে বলা আছে সানডারি ডেপটর্স আর ব্যাট টু দ্য এক্সটেন্ড অফ ফাইভ পারসেন্ট অর্থাৎ দেনাদার যার মধ্যে অনাদায় হবে পাঁচ পার্সেন্ট এই টাকাটি কিন্তু অবশ্যই বাদ যাবে ডেপটার্স থেকে তারপরে বলা আছে ইনকাম রিসিভড ফ্রম ইনভেস্টমেন্ট ইস টাকা টেন থাউজেন্ড অর্থাৎ বিনিয়োগ থেকে আয় হয়েছে টেন থাউজেন্ড টাকা অর্থাৎ বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেছে টেন থাউজেন্ড টাকা প্রফিটস অফ দ্য কোম্পানি ফর লাস্ট থ্রি ইয়ার্স হ্যাভ শোন ইন অ্যান্ড ইনক্রিজ অফ টাকা ফিফটি থাউজেন্ড এনুয়ালি অর্থাৎ গত তিন বছরে প্রতি বছরে ফিফটি থাউজেন্ড টাকা করে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ দেখো বন্ধুরা এখানে বলা আছে যে মুনাফা এই যে এবিসি লিমিটেড এই প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা গত তিন বছরে প্রতি বছরে ফিফটি থাউজেন্ড টাকা করে বৃদ্ধি পেয়েছে তারপর বলা আছে অন দ্য বেসিস অফ অ্যাভ ইনফরমেশন অর্থাৎ উপরোক্ত তথ্যাবলীর আলোকে ইউ আর আক্স টু ফাইন্ড তোমাকে নির্ণয় করতে হবে আউট দ্য ভ্যালু অফ গুডউইল সুনামের মূল্য অন দ্য বেসিস অফ সুপার প্রফিট মেথড অর্থাৎ আমাকে এখানে অতি মুনাফা পদ্ধতি ব্যবহার করে বের করতে হবে সুনামের মূল্য তারপরে বলা আছে ইউ মে অ্যাজিউম দ্যাট তুমি ধরতে পারো যে প্রথমে দেয়া আছে দ্য প্রফিট অফ লাস্ট থ্রি ইয়ার্স ওয়ার বিফোর ট্যাক্স অর্থাৎ প্রশ্নপত্রে তিন বছরে মুনাফা কথা বলা আছে এই মুনাফাগুলি ট্যাক্স দেওয়ার পূর্বে মুনাফা এখন দেখো যেহেতু প্রশ্নপত্রে বলেই দিয়েছে যে আমাকে মুনাফা ধরতে হবে কর পূর্ববর্তী অর্থাৎ কর দেওয়ার আগের মুনাফা তবে কিন্তু অবশ্যই আমাকে এখান থেকে করকে বাদ দিতে হবে তারপরে বলা আছে ট্যাক্স রেট ইজ ফোর্টি পারসেন্ট অর্থাৎ আমাকে মুনাফা হতে ফোর্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স বাদ দিতে হবে তারপরে বলা আছে ডেপ্রিসিয়েশন অন ল্যান্ড অ্যান্ড প্রিমিসেস অ্যাট দ্য রেট অফ টু পার্সেন্ট অ্যান্ড অন মেশিনারি অ্যাট দ্য রেট অফ টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ এখানে ল্যান্ড এর উপর দুই পার্সেন্ট অবচয় এবং মেশিনারি উপর টেন পার্সেন্ট অবচয় ধার্য করতে হবে 
তারপরে বলা আছে নরমাল রেট অফ রিটার্ন ইজ অ্যারাউন্ড এইটিন পারসেন্ট অর্থাৎ এন আর আর নর্মাল রেট অফ রিটার্ন হচ্ছে আঠারো পার্সেন্টের মতো তারপরে দেওয়া আছে নাম্বার অফ ইয়ার অফ পার্সেস টু অর্থাৎ এখানে দুই বছর ক্রয় বা আমাকে দুই বছরের মুনাফা অর্থাৎ দুই বছরের সুনাম বের করতে হবে দুই বছরের সুপার প্রফিট অর্থাৎ দুই বছরের সুনাম বের করতে হবে তো দেখো বন্ধুরা আমি এখন বের করব সুনামের মূল্য তো আমি যা করতাম যেহেতু প্রশ্নপত্রে বলেই দিয়েছে আমার করতে হবে সুপার প্রফিট মেথডের আন্ডারে সেক্ষেত্রে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে বের করতে হবে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড অর্থাৎ বিনিয়োজিত মূলধন তো আমি তো বলেছিলাম যে যখন আমি সকল সম্পত্তির মার্কেট ভ্যালু থেকে বাদ দিব চলতি দায় তখন আমি পেয়ে যাব আমার ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড তো আমি লিখলাম নোটস টু দ্য অ্যাকাউন্ট প্রথম স্টেপ স্টেপ ওয়ান ক্যালকুলেশন অফ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড মার্কেট ভ্যালু অফ অ্যাসেস্ট সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য বা বর্তমান মূল্য তুমি লিখতে পারো প্রেজেন্ট ভ্যালু এখন দেখো এখানে প্রথমে আছে ল্যান্ড অ্যান্ড প্রিমিসেস লিখলাম ভূমি টাকা হচ্ছে দেখো এইখানে ব্যালেন্স শিটে দেওয়া আছে টাকা ওয়ান লাক্স কিন্তু সমন্বয়তে বলা আছে যে দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ ল্যান্ড অ্যান্ড প্রিমিসেস ইজ টাকা টু লাক্স ফিফটি থাউজেন্ড অর্থাৎ আমাকে নিতে হবে যেটি মার্কেট ভ্যালু টাকা হচ্ছে সমন্বয় দেয়া টু লাক্স ফিফটি থাউজেন্ড নিলাম এরপরে বলা আছে মেশিনারি দেয়া আছে সমন্বয়তে টাকা হচ্ছে সিক্স লাক্স নিলাম এবার হচ্ছে ইনভেন্টরি প্রশ্নপত্রে সমন্বয় দেয়া আছে ইনভেন্টরির মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে ফোর লাক্স নিলাম ফোর লাক্স এখন দেখো এখানে আছে ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু আমি বলেছিলাম যে যদি আমি এই যে ইনভেস্টমেন্ট এটিকে ধরি আইডেল বা এটি হচ্ছে আমার নন ট্রেডিং তবে কিন্তু এটিকে আমি সম্পত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব না কারণ এই ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে অলস টাকা দ্বারা যা এই ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় যেহেতু প্রশ্নপত্রে সরাসরি ইন্ডিকেট করা আছে আইডেল ক্যাশ অর্থাৎ এটি হচ্ছে একটি অলস টাকা দ্বারা বিনিয়োগ সুতরাং এটি কিন্তু আমার কোনো প্রকার সম্পত্তি হবে না এটি হচ্ছে নন ট্রেডিং সুতরাং আমি এখানে ইনভেস্টমেন্টকে অন্তর্ভুক্ত করব না দেখো এরপরে দেওয়া আছে সানডেরি ডেপটর্স কিন্তু এইখানে আমার প্রশ্নপত্রে বলা ছিল যে সানডারি ডেপটর্স আর ব্যাড টু দ্য এক্সটেন্ট অফ ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ এখানে মোট টাকা আছে ওয়ান লাক্স এর মধ্যে ফাইভ পার্সেন্ট টাকা হচ্ছে অনাদায়ী বা কুড়িন যা পাওয়া যাবে না যদি এক লক্ষ টাকার মধ্যে ফাইভ পার্সেন্ট টাকা না পাওয়া যায় তাহলে কয় টাকা হয় এক লক্ষ গুণ ফাইভ পার্সেন্ট চলে আসে পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ বাকি আছে কয় টাকা বাকি আছে নাইনটি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা অর্থাৎ আমি কিন্তু এমনও করতে পারি যে ওয়ান লাক্স ইন্টু নাইনটি ফাইভ ভাগ একশো অর্থাৎ যদি একশো পার্সেন্টের মধ্যে পাঁচ পার্সেন্ট টাকা না পাওয়া যায় তবে কত টাকা পাওয়া যাবে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট টাকা তুমি কিন্তু এমনও বের করতে পারো অথবা তুমি এমন দেখাতে পারো যে ওয়ান লাক্স মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ড টাকা তারপর কিন্তু চলে আসে নাইনটি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা তুমি যেমন করো তেমনই সঠিক এরপর দেওয়া আছে ক্যাশ ইন হ্যান্ড টাকা হচ্ছে ওয়ান লাক্স ফিফটি থাউজেন্ড লিখলাম আমি সবগুলি সম্পত্তি একবারে যোগ করে দিলাম চলে আসলো ফোরটিন লাক্স নাইনটি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা আমি এখন এখান থেকে বাদ দিব কারেন্ট লাইবিলিটিস অর্থাৎ চলতি দায় আমি লিখলাম লেস কারেন্ট লাইবিলিটিস চলতি দায় এখন দেখো এইখানে প্রশ্নপত্র দেওয়া আছে চলতি দায়ের মধ্যে যে সানডেরি ক্রেডিটার্স বিবিধ পাওয়া দ্বারা টাকা হচ্ছে ওয়ান লাখ আর দেওয়া আছে রিজার্ভ ফর ইনকাম ট্যাক্স এটি একটি চলতি দায় টাকা হচ্ছে ওয়ান লাখ আমি এখন বিয়োগ করে দিলাম চলে আসলো টুয়েলভ লাখ নাইনটি টাকা এটি হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড আমি এখন এখান থেকে বের করব অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড আমি বলেছিলাম যে যখন আমি এই যে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড এখান থেকে বাদ দিব বর্তমান বছরের চলতি বছরের অর্ধেক মুনাফা অর্থাৎ হাফ অব দ্য কারেন্ট ইয়ার প্রফিট এবং সেই সঙ্গে যদি কোনো সমন্বয় থাকে যেমন হতে পারে অবচয় ট্যাক্সেশন বিনিয়োগের সুদ ঋণের সুদ ইত্যাদি তা আমি লিখলাম স্টেপ টু দ্বিতীয় ধাপ দেখো 
calculation of average capital employed prothom liklam capital employed taka hocche 12 lakh 95000 liklam less half of current year profit ekhon dekho ei khane proshno pote deya ache je profit for current year profit for current year taka hocche 3 lakh deya ja deya ache balance sheet e liklam current years profit taka 3 lakh এখন যেহেতু প্রশ্নপত্রে বলা আছে যে ল্যান্ডের উপরে আমাকে অবচয় ধার্য করতে হবে আর বলা আছে যে এই যে মুনাফা এটি কিন্তু ট্যাক্সের পূর্বে সুতরাং আমায় কিন্তু এখান থেকে ট্যাক্সকে বাদ দিতে হবে সেজন্য আমায় এখানে কিছু এন্ট্রি কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কিছু সমন্বয় করতে হবে তাই লিখলাম লেস পার্টিকুলার অ্যাডজাস্টমেন্ট অর্থাৎ ওই সকল এন্ট্রি যা এখানে আমার সমন্বয় করতে হবে দেখো যেহেতু আমি এখানে ধরেছিলাম যে ওই যে বিনিয়োগটি সেটি হচ্ছে অলস বিনিয়োগ সুতরাং সেখান থেকে যে আইটি আমার হবে সেটি কিন্তু আমার প্রতি বছর হবে না আর যেহেতু সেই আইটি প্রতি বছর হবে না সেহেতু সেটি কিন্তু আমি এখানে সুনাম নির্ণয় ক্ষেত্রে ধার্য করতে পারবো না আমাকে সেই বিনিয়োগের সূত্রটিকে বাদ দিতে হবে আমি কিন্তু এই বিষয়ে আরো বলেছিলাম ক্লাস নং টু তে এবং থ্রি তে তাই লিখলাম ইন্টারেস্ট অন আইডল ইনভেস্টমেন্ট টাকা হচ্ছে 10000 এখন দেখো দে আছে ব্যাড ডেটস লিখলাম ব্যাড ডেটস টাকা হচ্ছে মোট 1 লক্ষ দেনাদার কত परसेंट ব্যাড ডেটস 5% ইনটু 5% চলে আসলো 5000 টাকা কারণ এটি কিন্তু হয়েছে আমার এই বছরে এমনটা নয় যে প্রতি বছরে এত টাকা কোরিন হবে সুতরাং আমি এগুলোকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করব না এখন দেখো ডেপ্রিসিয়েশন প্রশ্নপত্রে বলা আছে যে ল্যান্ডের উপরে এখানে বলা আছে এই রকম যে ডেপ্রিসিয়েশন অন ল্যান্ড এন্ড প্রিমিসেস এট দা রেট অফ 2% অর্থাৎ আমাকে এখানে ল্যান্ডের উপরে 2% অবচয় ধার্য করতে হবে দেখো বন্ধু এটা কিন্তু মূলত 2% এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি ভূমির কোন মূল্যের উপরে অবচয় ধার্য করব দেখো এখানে কিন্তু দুইটা মূল্য আছে একটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু যা দেয়া আছে সমন্বয়তে যা আমি এইখানে অন্তর্ভুক্ত করেছি আর একটি হচ্ছে ফেয়ার ভ্যালু যা দেয়া আছে ব্যালেন্স শিটে বা কস্ট ভ্যালু দেখো এই যে অবচয় এটি কিন্তু সব সময় ধার্য করতে হবে ফেয়ার ভ্যালু বা সেই যে প্রথমে কস্ট হয়েছে এই ভূমিটি উন্নয়ন করার জন্য বা ভূমিটি ক্রয় করতে আমি কিন্তু তার উপর ধার্য করব অর্থাৎ আমি এটা ধার্য করব ফেয়ার ভ্যালুর উপরে তো আমি লিখলাম ল্যান্ড প্রশ্নপত্রে দেয়া ছিল ল্যান্ডের টাকা হচ্ছে ওয়ান লাক্স ইনটু টু পার্সেন্ট চলে আসে দুই হাজার টাকা আর হচ্ছে মেশিনারি লিখলাম মেশিনারি যেখানে প্রশ্নপত্রে দেওয়া ছিল এর ফেয়ার ভ্যালু সেভেন লাক্স টাকা ইন্টু অবচার হার হচ্ছে টেন পার্সেন্ট প্রশ্নপত্রে বলাই আছে সমন্বয়তে অন মেশিনারি অ্যাট দ্য রেট অফ টেন পার্সেন্ট টাকা আসে সত্তর হাজার সেভেন লাক্স গুণ টেন পার্সেন্ট সেভেন্টি থাউজেন্ড টাকা আমি এই সবকারে যোগ করে দিলাম দেখো বন্ধুরা আমি এখান থেকে তিন লক্ষ থেকে বিয়োগ করলাম 10,000, 5,000, 200 টাকা এখন দেখো আমি এখান থেকে বিয়োগ করলাম টু লাক্স থার্টিন থাউজেন্ড মাইনাস এইটটি ফাইভ থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড আমার চলে আসলো ওয়ান লাক্স টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড এটি হচ্ছে আমার কারেন্ট ইয়ার প্রফিট অ্যাকচুয়াল সমন্বয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার পরে এখন আমি এখানে নিব হাফ অর্ধেক নিব অর্থাৎ এই টাকার অর্ধেক টাকা নিব তুমি লিখতে পারো ওয়ান লাক্স টোয়েন্টি ভাগ টু বাদ আমি গুণ করতে পারো হাফ দ্বারা তাহলে চলে আসে সিক্সটি থ্রি থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড আমি এখন এখান থেকে বিয়োগ করে দিলাম তেষট্টি হাজার নয়শোকে আমার চলে আসলো টুয়েলভ লাখ থার্টি ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড এটি হচ্ছে আমার অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড দেখো বন্ধুরা আমার কিন্তু হয়েছে কেবল স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু আমার কিন্তু এখনও স্টেপ বাকি আছে চারটা এই চারটা স্টেপ করার পর কিন্তু আমার গুডউইল বের হবে তো আমি এখন দেখব স্টেপ থ্রি যেহেতু এইখানে জায়গার স্বল্পতা রয়েছে সেহেতু আমি এখন অপর পাটে দেখাবো স্টেপ থ্রি বের করার নিয়ম এখন আমরা দেখব 
एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट और था एक्चुअल ये पोतिस्थान टी बाई कंपनी टी पोती बस हो रहे पोतोटा प्रॉफिट मेंटेन करते पारे टाइम लिख लाम स्टेप थ्री कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट शंके पे लिख लाम एमपी मेंटेनेबल प्रॉफिट आमी पोतो में देख बो एवरेज प्रॉफिट कारण आई बोले सिलाम जे আমার একটি গড় মুনাফা দরকার কারণ দেখো বন্ধুরা প্রতি বছর কিন্তু একই পরিমাণ মুনাফা এক কোনো ফার্ম অর্জন করে না সে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মুনাফা অর্জন করে সেহেতু ওই যে ভিন্ন ভিন্ন মুনাফা সেখান থেকে আমি একটি রাউন্ড বা একটি এক্স্যাক্ট ভ্যালু নির্ণয় করব আর সে তোমার দরকার হবে এভারেজ এখন দেখো এইখানে কিন্তু 3 বছরের মুনাফা কথা বলা আছে কিন্তু এখানে কিন্তু সরাসরি মুনাফা দেয়া নেই 3 বছরের এখানে দেয়া আছে বর্তমান বছরের মুনাফা এবং সেটি হচ্ছে 3 লক্ষ টাকা बृद्धि पे टा फिफ्टी थाउजेंड एनुअलि अर्थात ये प्रतिष्ठान विगत तीन बस फिफ्टी थाउजेंड टाक मुनाफा बृद्धि पे एन देखो जदि बर्तमान है तीन लक्ष टा अवश्य क्यों आगे बस क्यों एब टा बृद्धि पे पंचाश हज़ार तात बस कत है अवश्य क्यों है आढ़ाई लक्ष टा तर आगे बसर से क्षेत्र कत है से क्षेत्र है दुई लक्ष टा आर देखो बंधुरा जदि प्रति बस बृद्धि पाए फिफ्टी थाउजेंड टाक जे क्षेत्र में बर्तमान बस टाक आी लाख आगे बस कत है कारण विगत बस बृद्धि पे फिफ्टी थाउजेंड टाइम क्योंकि अवश्य आगे बस थ्री लाख माइनस फिफ्टी थाउजेंड चले आसे टू लाख फिफ्टी थाउजेंड तर आगे बस कत है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड चले आसे टू लाख एन देखो ये बसर हमारे छो कई टाइम टू लाख टाइम कत टा बृद्धि पे फिफ्टी थाउजेंड तेल कत हो पर बस पर बस हो टू लाख फिफ्टी थाउजेंड आर एखे हमारे कत बृद्धि पे फिफ्टी थाउजेंड कत हलो बर्तमान मुनाफा टू लाख फिफ्टी थाउजेंड जो फिफ्टी थाउजेंड हमारे चले आसल थ्री लाख टाक ये हमारे तीन बस मुनाफा আমি এখন এই টাকাটি গড় বের করব অর্থাৎ এই তিনটা যোগ করব ভাগ দিব তিন দ্বারা আমি যোগ করলাম ভাগ করলাম তিন চলে আসলো টু লাখ ফিফটি থাউজেন্ড দেখো বন্ধুরা অধিকাংশ শিক্ষার্থী কিন্তু এইখানে ভুল করে তারা কিন্তু এই টাকাটিকে বের করতে পারে না যদিও বিগত দুটি অঙ্কে কিন্তু এই টাকাগুলি দেওয়া ছিল সরাসরি কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রশ্নপত্রে সরাসরি টাকার অ্যামাউন্ট দেয়নি তারা বলে দিছে বর্তমান বছরের মুনাফা এবং তারা বলেছে যে বিগত বছরগুলিতে টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে পঞ্চাশ হাজার করে তাহলে কত হয় দুই লক্ষ দুই লক্ষ পঞ্চাশ এবং তিন লক্ষ এখন আমি বলেছিলাম যে আমি যে সকল এন্ট্রিকে অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বের করার সময় প্রফিট থেকে বাদ দিব বা সমন্বয় করব ওই একই এন্ট্রি কিন্তু আমি এখানেও বাদ দিব যেমন প্রথমেই আছে কি ইন্টারেস্ট অন আইডাল ইনভেস্টমেন্ট টাকা টেন থাউজেন্ড বাদ দিলাম ব্যাড ডেটস টাকা ফাইভ থাউজেন্ড বাদ দিলাম ডেপ্রিসিয়েশন অন ল্যান্ড টাকা টু থাউজেন্ড বাদ দিলাম ডেপ্রিসিয়েশন অন মেশিনারি টাকা সেভেন্টি থাউজেন্ড বাদ দিলাম দেখো আমি এখানে লিখলাম লেস পার্টিকুলারস অ্যাডজাস্টমেন্ট অর্থাৎ সমন্বিত লেনদেনগুলি বা দফাগুলি সবগুলি বাদ দিলাম আমার টাকা আসলো ওয়ান লাখ সিক্সটি থ্রি থাউজেন্ড এখান থেকে সব বাদ দিলাম এখন যেহেতু প্রশ্নপথে বলা আছে এই যে মুনাফা এটি কিন্তু আমার কর দেওয়ার পূর্বের মুনাফা সুতরাং আমায় কিন্তু এখান থেকে করকে বাদ দিতে হবে লেস ইনকাম ট্যাক্স রেট কত ফর্টি পার্সেন্ট যদিও প্রশ্নপথে দেয়া আছে ফর্টি পার্সেন্ট এছাড়াও যখন তুমি দেখবা যে প্রশ্নপথে ট্যাক্সের রেট দেয়া নাই তখনও কিন্তু তোমাকে ধার্য করতে হবে ফর্টি পার্সেন্ট কারণ আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ট্যাক্সের হার হচ্ছে ফর্টি পার্সেন্ট আমি ধার্য করলাম ওয়ান লাখ সিক্সটি থ্রি থাউজেন্ড ইন্টু ফর্টি পার্সেন্ট চলে আসে সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড বিয়োগ করে দিলাম চলে আসলো নাইনটি সেভেন থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড এখন দেখো বন্ধুরা অ্যাকচুয়ালি এই ফার্ম বা এই কোম্পানিটি প্রতি বছরে এতটা মুনাফা মেনটেন করতে পারে 
আমাকে এখন দেখতে হবে যে নরমালি এই টাইপের একটি ফার্ম প্রতি বছরে কতটা আয় করতে পারে বা কতটা মুনাফা অর্জন করতে পারে আমি লিখলাম স্টেপ ফোর ক্যালকুলেশন অফ নর্মাল প্রফিট এটি বের করার নিয়ম কি আমাকে দেখতে হবে যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে কতটা মূলধন নিযুক্ত করে বা বিনিয়োগ করে অর্থাৎ বিনিয়োজিত মূলধন গড় বিনিয়োজিত মূলধন যা আমি বের করেছিলাম স্টেপ টুতে টাকা হয়েছিল বারো লক্ষ একত্রিশ হাজার একশো টাকা আমি লিখলাম টুয়েলভ লাখস থার্টি ওয়ান আর প্রশ্নপত্রে বলা ছিল যে এই টাকার উপরে আঠারো পার্সেন্ট আয়সে করতে পারে অর্থাৎ প্রশ্নপত্রে দেওয়া ছিল নর্মাল রেট অফ রিটার্ন এন আর আর আঠারো পার্সেন্ট অর্থাৎ সাধারণত এই ধরনের একটি ফার্ম প্রতি বছর তার গড় বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে আঠারো পার্সেন্ট টাকা আয় করতে পারে আমি টাকা বের করি টাকা আসে দুই লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশো আটানব্বই এখন দেখো সাধারণত এই টাইপের একটি ফার্ম যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করে সেই গড় বিনিয়োগিত মূলধন থেকে প্রতি বছর যদি সে আঠারো পার্সেন্ট টাকা আয় করে তবে তার টাকা হবার কথা দুই লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশো আটানব্বই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সে বা কোম্পানিটি এবিসি কোম্পানি অ্যাকচুয়ালি মূলধন বা বিনিয়োগ করে সে আয় করেছে এত টাকা দেখো বন্ধুরা তার নর্মালি আয় করার কথা ছিল এত টাকা কিন্তু সে আয় করেছে সাতানব্বই হাজার আটশো টাকা অর্থাৎ সে কিন্তু নর্মাল থেকে অনেক কম টাকা আয় করেছে আমি বলেছিলাম যে সুপার প্রফিট তখনই হবে যখন কোনো প্রতিষ্ঠান নর্মাল যে টাকা আয় করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সেখান থেকে অতিরিক্ত টাকা আয় করবে তখন হবে কি সুপার প্রফিট কিন্তু এখানে আমরা দেখলাম যে নর্মাল যে টাকা আয় করা হয় তার থেকে অনেক টাকা কম আয় করছে কে এই কোম্পানিটি সুতরাং এখানে কিন্তু সুপার প্রফিট হওয়ার কোনো চান্স নেই কারণ সুপার প্রফিট তখনই হবে যখন কোনো প্রতিষ্ঠান সমশ্রেণীর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বেশি টাকা আয় করবে এখানে অন্য প্রতিষ্ঠান আয় করবে এত টাকা কিন্তু এবিসি কোম্পানি আয় করেছে এত টাকা যা অনেক কম আমি লিখলাম স্টেপ ফাইভ ক্যালকুলেশন অফ সুপার প্রফিট আমাকে দেখতে হবে যে এবিসি ফার্ম কত টাকা আয় করেছে অর্থাৎ এ এমপি এভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট তারা কতটা প্রফিট মেনটেন করে বা কতটা মুনাফা অর্জন করে মাইনাস এনপি নর্মাল প্রফিট সাধারণ মুনাফা কত আছে এই ধরনের একটি ফার্ম কতটা মুনাফা অর্জন করতে পারে সাধারণত দেখো এভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট টাকা হচ্ছে সাতানব্বই হাজার আটশো লিখল মাইনাস এনপি নর্মাল প্রফিট টাকা হচ্ছে দুই লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশো আটানব্বই দেখো এখানে বিয়োগকালে কিন্তু চলে আসে মাইনাস ফিগার সুতরাং এখানে কিন্তু আর সুপার প্রফিট হবে না এখন দেখো যদি সে অতিরিক্ত টাকা আয় নাই করতে পারে যদি সে তার সুপার প্রফিট নাই হয় তবে কিন্তু কখনোই গুরুইল হওয়া সম্ভব না তার সুনাম হওয়া সম্ভব না কারণ সুনাম তখনই হবে যখন এই সুপার প্রফিট টাকাটি আসবে এখানে কিন্তু তার এক টাকাও সুপার প্রফিট বা অতি মুনাফা হয়নি অন্য প্রতিষ্ঠান যেখানে আয় করেছে দুই লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশো আটানব্বই টাকা সেখানে উনি আয় করেছে সাতানব্বই হাজার আটশো টাকা অর্থাৎ সেখানে অনেক কম টাকা আয় করেছে সুতরাং তার অতি মুনাফা বা সুপার প্রফিট হয়নি আর যেহেতু সুপার প্রফিট হয়নি সেহেতু গুডউইল বা সুনাম হওয়ার কোনো চান্স নেই তাই লিখলাম সেন্স সুপার প্রফিট ইজ নেগেটিভ যেহেতু এখানে সুপার প্রফিট হয়েছে নেগেটিভ মাইনাস ফিগার সো দ্য ফার্ম হ্যাজ নো গুডউইল এই কোম্পানিটির বা এই যে এবিসি লিমিটেড তার কোনো প্রকার সুনাম নেই কারণ তার এমন কোনো অজানা শক্তি নেই যার ফলে সে এই টাকার থেকে বেশি টাকা আয় করতে পারে তো বন্ধুরা আমরা দেখলাম ক্লাস রং চার যেখানে আমরা একটা বোর্ড কোয়েশ্চেনের সমাধান করলাম এরপরে চলে আসবে ক্লাস রং ফাইভ যেখানে আমরা আরেকটি অঙ্কের সমাধানের মাধ্যমে দেখাবো এই যে গুডউইল নির্ণয়ের অপর আরও কিছু মেথড তো বন্ধুরা নেক্সট ক্লাস দেখার জন্য অবশ্যই কিন্তু আমাদের সঙ্গেই থাকবা গুড বাই